Hello again, guys from the seventh year. Olá novamente, pessoal do sétimo ano. We are here on page 50. Nós estamos aqui na página 50. And uh, on the previous video, no vídeo, no vídeo anterior, I have asked you, eu tinha perguntado, um, what do you know about them and what are they doing? Okay? So here are some possibilities. Aqui há algumas possibilidades, né? Para o que eles estavam fazendo nessas fotos. Ok? They are fighting for their rights. Estão lutando pelos seus direitos. They are fighting for human rights. Estão lutando pelos direitos humanos. They are fighting for freedom. Estão lutando por liberdade. And the others you may want. E outros que vocês possam querer colocar. Beleza? Lembrando que esse livro, a partir da página uh, da, da unidade 4, completo, já vai valer para o segundo trimestre. Beleza? So let's get going. Vamos continuar então. Now let's go to page 51. Ok, vamos então agora para a página 51. Ok. In which we have here getting started. Getting started means começando. Tá? So we are going to study here words with more than one meaning. Palavras com mais de um significado. Let's write. Vamos anotar. Okay. So I'm going to explain you what to do. Eu vou explicar o que tem que fazer. Okay. And uh, you are going to do this, farão. And on the next video, and in the próximo video, we correct. Nós corrigimos, okay? So number one, número um. Go back to page 50. And focus on the sign in the second photo. Né? Volte para a página 50 e foque né, no sinal da, da segunda foto. Tá? Ok? Here on the second photo, ok? We have... Nós temos... We march for jobs for all now. Ok? Nesse caso, tá? a gente está falando palavras que têm mais de um significado. Ok? The word march, a palavra march... Tá? Naquela foto ali, inclusive no outro vídeo a gente tinha falado, né? We march for jobs, for all now, vamos traduzir. O que, que quer dizer? Qual das definições de march quer dizer ali, tá bom? Vocês vão ver o contexto, caso não entendam, procurem no dicionário, ok? Number two, número dois. Uh, I have already talked to you about the apartheid. Eu já falei sobre o apartheid no vídeo anterior também. But here we are going to read the text. A gente vai ler esse textinho, ok? This text here. And focus on the words in bold. E vamos focar nas palavras em negrito, ok? Then mark the correct definition. Depois a gente vai marcar a definição correta. O que é skin, o que é time, o que é race. Beleza? Esse aqui vocês vão ler e traduzir, ok? So, traduzir no caderno, ok? Faz parte do, já do tema... Inicial do, do segundo trimestre, ok? Uh, and then you are going to read here. Vocês vão ler aqui então. The words skin, time and race have more than one meaning. As palavras então que você grifou aqui tem mais de um significado. It's important to consider the context. É importante considerar o contexto. In which these words are used in order to correctly infer their meaning. Tá? Então, é importante a gente entender o contexto em que elas estão inseridas para a gente inferir corretamente o seu significado, ok? So, let's take notes. Corretamente inferir seu significado. Tá? Só para vocês entenderem essa parte final aqui do texto. So, you're going to read, ok? The first one, skin. Pelo contexto ali. Ela quer dizer qual dessas duas aqui? Time. Pelo contexto. Qual dessas duas aqui? Race. Pelo contexto, qual dessas duas aqui? Tá? And on the next video, we correct. E no próximo vídeo, a gente vai corrigir então. Ok? See you on the next video.